Hello everyone, once again, welcome back to my class, SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you feel the physics and then you realize that you are in love with the subject. So if you really want to be in love with physics, then do one thing, watch the video till the end. This is going to be the third application uh, class is all about dimension formula application. So stay tuned and watch the video till the end. So before I start my class, would like to ask about uh, one thing. Have you watched the previous video? If yes, then continue with the class. If not, तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देखते हो बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं क्लास 11 जब से मैंने स्टार्ट करा है जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड करा है तब से मैं आपसे ये कह रहा हूं रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि बच्चा ये जो सीक्वेंस है उसे तोड़ने नहीं है कभी भी बिकॉज वन लेक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर आज का जो क्लास है उस पर बेस्ड होगा कल का क्लास सो इट्स अ काइंड ऑफ सीक्वेंस डोंट ब्रेक दैट सीक्वेंस अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसको जरूर देखा करो सो डोंट वरी अबाउट दैट डू वन थिंग इफ यू रियली वांट टू सी दैट वीडियो टैप योर मोबाइल स्क्रीन कहीं पे भी टच करो अच्छा लगेगा मतलब मोबाइल के स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करो इफ यू विल सी देयर इज अ सजेशन वीडियो का एक छोटा सा आई सिंबल दिखेगा टच दैट आई यू विल फील फिजिक्स उसे टच करते ही बाबू लोग कैसे फिजिक्स फील करेंगे अरे तो बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं उसके अंदर उसी में आपको प्रीवियस वीडियो का भी मिल जाएगा लिंक uh, राइट right? उसे आप देख लीजिए और फिर इस क्लास को कंटिन्यू करो साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि अगर क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि क्लास ट्वेल्व के तो सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हैं वैसे मेजॉरिटी हमारे इस फैमिली में क्लास ट्वेल्व के बच्चा पार्टीज ही हैं तो उन्हें पता है कि क्लास ट्वेल्व तो पूरे का पूरा इधर से पैक है पूरी तरह से भरा हुआ है क्लास ट्वेल्व के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं जस्ट को देर एंड चेक आउट ऑल दोज वीडियोज बच्चा पार्टी सो लेट्स बिगिन द क्लास बट बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास वुड लाइक टू आज छोटा सा रिक्वेस्ट एंड छोटा सा रिक्वेस्ट इज दैट इफ यू रियली लव एस एस पी देन हिट लाइक द बटन्स जल्दी से हिट लाइक द बटन्स एज वेल एज उसके जो बाजू में रेड वाला सुंदर सा बटन दिख रहा है ना बट उस उस बटन को आप प्रेस कर दीजिए यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल बिकॉज यहाँ पर जो हमारा मेन मोटो है वो है uh, कि वी आर नॉट फॉलोइंग द रटाफिकेशन वी आर फॉलोइंग द एक्सेलेंस और यही फिजिक्स को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसे रटो मत बहुत बेहतरीन विषय है ये आप जितना ज़्यादा इसे सीखेंगे समझेंगे उतना ही आपका चांस बढ़ता चला जाएगा चाहे वो मैं मैं कभी नहीं कहता अपने स्टूडेंट को यार रट्टा मारो इन चीज़ों में खास करके हमारे सब्जेक्ट में साइंस का इवन कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता जिसमें आप रट्टा मारो फील करने की जरूरत होती है मोहब्बत इश्क अगर आपको करना है ना तो बस इसे आप अच्छे से समझ के करना शुरू करो डोंट गो फॉर द रटाफिकेशन लर्न द फिजिक्स बाई क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट हंड्रेड परसेंट द डे विल कम वेन यू विल बी इन लव विद फिजिक्स और आप याद करोगे कि हाँ एस एस पी ने सही कहा था ओके okay, बच्चा पार्टी तो वो जो रेड वाला बटन है उसे सब्सक्राइब कर लेना मतलब प्रेस कर देना रेड वाला बटन उससे क्या होता है मैंने पहले भी कहा था कि इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो विदाउट दैट बटन तो यू आर अ काइंड ऑफ फीवर राइट right? और अगर जैसे ही आप उसे प्रेस कर देते हो ना तो फिर यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हर फैमिली तो इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो उससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनती है और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एज अ फिजिक्स टूटर मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनूँ तो कुछ बात ही और हो जाए सो लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी आई होप यू हैव लाइक दैट बटन और सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है हिट लाइक द बटन तो सुपर ऑसम ट्रिक भी है और ये जो ट्रिक है ये जानलेवा साबित हो सकता है जो बच्चे सिर्फ बोर्ड वाले यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं क्योंकि बोर्ड वाले जो मार्क्स अचीव करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं कृपया करके वो प्लीज़ सुपर ऑसम ट्रिक जो भी मिलते चले जाएंगे उसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा सुपर ऑसम ट्रिक इज़ ऑनली फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम जे एज वेल एज नीट राइट तो देखते हैं सुपर ऑसम ट्रिक क्या है और आज का मेन मोटो क्या है मतलब मेन थीम क्या है कि आज का क्वेश्चन हम सीखने क्या वाले हैं देखिए टाइमेंशन फॉर्मूला ही चल रहा है पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि आप ट्वेंटी फॉर्मूला याद कर लो और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको उसका एप्लीकेशन बताया कि हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम उसके बाद का वीडियो लेक्चर वॉज ऑल अबाउट के हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द लास्ट वन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला सो बेसिकली इन दिस क्लास वी विल सी कि हाउ कैन वी गेट द डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन फिजिक्स इक्वेशन बाई द डिपेंडेंसी ऑफ अदर इक्वेशन जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मास है मेरे पास ग्रेविटी है मेरे पास हाइट है आ गया तुम्हारे दिमाग में एम जी एच दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बट कभी आपने सवाल करा है अपने आप से कि एम जी एच में क्यों एम स्क्वायर जी और एच नहीं है क्यों एम जी का स्क्वायर एच क्यूब नहीं है सिर्फ एम जी एच ही क्यों है सो दिस द क्वेश्चन विच इज राइजिंग इन योर माइंड राइट नाउ कैन बी सॉल्व बाई द
सोचना कभी ध्यान से टाइम पीरियड वही जो पेंडुलम ऐसे से चलता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो इसका जो फॉर्मूला है वो टू पा अंडर उड एलापोन जी है क्यों एलापोन जी स्क्वायर नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला लेट सी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं माइंड में स्टोर करते जाना है एट दी एंड मेक अ नोट वीडियो को कहीं पर भी बीच में जब मैं बोलूँ कि स्क्रीन uh, ले लो तो वहाँ पर रुक करके मस्त लिख लेना बहुत मजा आएगा सो 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 सुपर ऑसम ट्रिक भी मैं आपको बता दूं इसका जो स्टेप्स है वो बताऊंगा ट्रिक बट पहले इस क्वेश्चन को इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है तो देखिए सबसे पहले लिखा है स्टेप्स फॉर इक्वेशन कंसीडर पावर जितना हो उतना अरे गजब है ना मस्त है कंसीडर द पावर जितना हो उतना मतलब इक्वेशन फिजिक्स की नहीं बनानी है भाई सब गिरना मत फिजिक्स की अगर इक्वेशन बनानी है तो आपको क्वेश्चन में ही देखना है आपने देखना है कि कितने सारे टर्म्स हैं जितने सारे टर्म्स हैं ना उन सब की पावर कुछ भी मान लो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट ऐसा मतलब कुछ भी मान सकते हो ए बी सी और उसके बाद है राइट द डी एफ डॉक्टर फॉर्मूला नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला है राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन दोनों तरफ लिखना है अभी देखते हैं कैसे होता है कंपेयर द पावर्स पावर को कंपेयर करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एज वेल एज सी सो या कह लेट्स स्टार्ट द क्लास अरे वाह मुझे स्टार्ट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चा पार्टी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स वही वाला फोर्स जो आपको ढैन ऐसे घुमाता है सर्कल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स है अरे वाह मैंने लिखा F प्रोपोर्शनल टू मास यहाँ लिखा है एम फिर वेलोसिटी ओके तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं फिर है रेडियस अब देखिए कितने टर्म्स हैं देर आर थ्री डिफरेंट टर्म्स आई विल कंसिडर ए बी एज वेल एज सी ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप प्रपोर्शनल इसलिए बिकॉज उस पर डिपेंड करता है ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा डोंट वरी अबाउट दैट कि दिस फोर्स और दिस टर्म्स इज डिपेंडिंग ऑन मास डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन रेडियस उसी से आइडिया आ जाता है यस yes. अब आगे क्या करें तो प्रपोर्शनल को हटा दो तो बच्चों का खेल है प्रपोर्शनल को हटाते ही कॉन्स्टेंट आता है कॉन्स्टेंट की चिंता कृपया करके ना करें उसका रीजन है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है कि यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ दिस एनी कॉन्स्टेंट हम डायमेंशन फॉर्मूला से कोई भी कांस्टेंट नहीं निकाल सकते ये कांस्टेंट है तो इसके बारे में चिंता करके मरना नहीं है उसे इग्नोर करना है जस्ट लाइक वी आर इग्नोरिंग द पीपल जो हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं उसे इग्नोर करना होता है ठीक है अभी दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स मतलब फाड़ दूंगा ऐसा नहीं है फोर्स फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू एम फोर मम्मी भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे मास है एम वन पावर ए वी फोर वेलोसिटी हिंदी में बेगवा तो एल वन टी पावर माइनस वन एंड देन बी आर फोर रेडियस रेडियस इज अ काइंड ऑफ लेंथ तो लेंथ का क्या होता है यार स्टूल हमारी जिंदगी बर्बाद कर दो ठीक है ग्रेट अच्छा अब क्या करें तो अब ये करें एम वन एल वन टी माइनस टू बिल्कुल पैनिक ना होए वन इन टू ए ए एल पावर बी टी पावर माइनस बी एल पावर सी अब के करें भाइयों तो कुछ करने की जरूरत मतलब करना तो है जरूरत ऐसा नहीं ऐसा नहीं है आपको जितने भी टर्म्स दिखे सेम उनकी पावर को ऐड करना है जैसे ये ये मल्टीप्लीकेशन में तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी हम सब जानते हैं तो L की पावर b प्लस सी सेम को जितने भी हो उसके बाद t पावर माइनस बी और यहाँ पे सुंदर से लिख दीजिए m1 l1 t एल वन टी माइनस टू बड़ा आसान एट दी एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर द पावर्स तो यहाँ पे मास की पावर है a इधर है वन आई विल राइट a इज इक्वल टू वन वाह इधर है b प्लस सी यस बी प्लस सी इधर है वी हैव वन कोई बात नहीं कुछ मिला ही नहीं आगे बढ़ जाता हूँ माइनस बी यस माइनस बी माइनस टू सो आ गया ना b इज इक्वल टू टू यहाँ प्लेस कर दो तो टू प्लस सी इक्वल्स टू वन तो c इज इक्वल टू माइनस वन अब अगर आप ये सभी वैल्यू को यहाँ रखते हो तो देखो एम वन वी स्क्वायर आर नीचे आ जाएगा काइंड ऑफ फॉर्मूला f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसकी चिंता ना करें जानलेवा साबित हो सकता है ऐसा भी नहीं बोलूंगा अभी क्योंकि ये सारी चीजें आप इलेवंथ में पढ़ते रहेंगे राइट नाउ यू आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला हाउ वी आर यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला लेट्स सी द नेक्स्ट वन वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है वे लेंथ पर क्लास टेन के बाद अब पहली बार आए होती पहली बार सुना है गलत बात है वे लेंथ इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वे इन वन ऑसिलेशन और इफ इट मेक्स एंगल ऑफ टू पाई रेडियन है ना या फिर क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रफ ट्रफ के बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस से पता चला कि वेव लेंथ एक तरह का लेंथ है वी विल रिप्रेजेंट विद द लैमडा फिर डेंसिटी ऑफ द वाटर इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं रोना नहीं है ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी से रिप्रेजेंट करा मैंने अब थोड़ा एक स्टेप फास्ट करता हूँ यहाँ वेलासिटी की जगह पर लिखा एल वन टी माइनस वन 
अंदर लिखा लैमडा यानी एल वन पावर ए बच्चा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम एम वन एल माइनस थ्री रिक्वेस्ट है पहली बार देखने वाले बच्चा वीडियो लेक्चर नंबर वन जरूर देखें क्योंकि ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें याद करना ही पड़ेगा ठीक है कम से कम 20 फॉर्मूला याद कर लो डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटी एक्सीलरेशन दैट इज गोइंग टू बी एल वन टी माइनस टू द पावर इज सी यस सो वी हैव एल वन टी माइनस वन एल पावर ए आए हैं तो सिखा के भी तो जाएंगे एल माइनस थ्री बी एल सी और टी माइनस टू सी ये देखिए अब हम क्या करेंगे अब हम एक जैसे टर्म्स को प्लस कर देंगे ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ये सब मल्टीप्लीकेशन में है मित्रों ये सब अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मैंने कहा था इसे प्लस कर दीजिएगा लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं क्यूब कर दीजिएगा क्या क्यूब होना चाहिए क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट करके बताइए क्या क्यूब होना चाहिए क्या नहीं भाइयों बहनों इतने सालों से चोरी हो रहा था मतलब ठीक है ना चलो मोदी की आवाज में ही पढ़ लिया अभी ऋतिक रोशन की बारी है चल 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 भाई आ जा कहा बढ़ना चाहते हो बन जाएगा ये जो लेटेस्ट सुपर थर्टी मूवी है ना उसको मैं वेट कर रहा हूँ मज़ा आएगी देखने में ठीक है उसके बाद बच्चा हो गया टी पावर माइनस टू सी अब क्या करें क्योंकि उधर तो एम है ओ सर आपने तो बोला था इधर कंपेयर करना है बट इधर तो एम है ही नहीं तो कोई बात नहीं डरना नहीं है इधर मान लो ना एम पावर जीरो अब ले लो कंपेयर कर लो इधर जीरो एथ देख बी बी इक्वल्स टू जीरो इधर है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू वन एथ देख माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन सो सी इज इक्वल टू हाफ अने जो सी हाफ आ भी गयू तो अँ मारे राखू पड़ से जीरो ने पची मारी पास है ए आलिया अँ तो जुओ हाँ तो ए इज इक्वल टू वन माइनस हाफ एट आ थी गय इज इक्वल टू हाफ ले भाई थी गयू टैच इट नंबर थ्री है बच्चा फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच वायर वायर को खींचा वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे मास पे और टेंशन पे तो फ्रीक्वेंसी एफ प्रपोर्शनल टू एल पावर ए एम पावर बी एंड टी पावर सी फ्रीक्वेंसी इज द रेसी प्रोकॉल ऑफ टाइम पीरियड सो द डायमेंशन फॉर्मूला विल बी टी वन एल वन पावर ए मास एम वन पावर बी टेंशन टेंशन नहीं लेने का पढ़ने का अच्छे से टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स टेंशन फोर्स जो रस्सी में खींचते हैं लगाते हैं तो स्ट्रिंग में जनरेट हो जाती है तो टेंशन फोर्स का जो इक्वेशन है बच्चा वो है एम वन एल वन टी माइनस टू यानी कि एग्जैक्टली इक्वल्स टू फोर्स सो टी वन एल ए एम बी एम सी एल सी टी माइनस टू सी अरे बाप रे सर आपने बोला था इधर एम होना चाहिए उधर है इधर नहीं है कोई बात नहीं ना जीरो कर दो एम जीरो एल जीरो टी वन अब सेम सेम देखो एम पावर बी प्लस सी टेंशन नहीं लेने का बच्चा ए प्लस सी मर बाय मर बाय टेंशन नहीं लेने का मर बाय अभी कंपेयर करेंगे मर बाय तो बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड इक्वेशन इज वॉट ए प्लस सी अगेन इक्वल्स टू अच्छा देखो इधर गलत कर रहा हूं तुम्हें फ्रीक्वेंसी का टी पावर माइनस वन होगा क्योंकि मैंने बोला इट इज द रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड टाइम पीरियड में सूथा है सूथ है गुजराती में मतलब क्या होता है टी पावर वन उसका रेसी प्रोकल करेंगे तो टी पावर माइनस वन ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन सी इज इक्वल टू हाफ अभी जो सी हाफ आ गया तो बी कितना मतलब ए कितना एथे रख दे तो ए इज इक्वल टू माइनस हाफ और बी की वैल्यू कहाँ है तो बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो बी बी कितना होगा माइनस हाफ तो ये आपका आंसर माइनस हाफ माइनस हाफ एंड हाफ टेक अ स्क्रीन शॉट और कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि और आपको समझ में आ जाए कि करना क्या होता है इसमें और फिर ऑसम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं यस बच्चा पार्टी सो देखते हैं नंबर फोर फफा फाइव एंड सिक्स क्वेश्चन ये सारे दिए रहते हैं और uh, हाँ इन सब के बारे में नोटिफिकेशन में रहेगा कि कौन क्या है कौन किस पर डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले सद्दा हक बंद कर दो बहुत मस्त सॉन्ग है रॉक स्टार सद्दा हक सुनते रहिए बहुत ही बढ़िया है ये देखिए लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आप पूरा क्वेश्चन पढ़ पढ़ लेता हूँ चलो ऐसे देखो मैंने क्या शॉर्ट में रखा है क्योंकि यार जगह नहीं होती बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाता है फ्रीक्वेंसी कैथे है 
हाँ हाँ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप मे डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंसन एस यस तो एस्टब्लिस एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी डायमेंशनली अब ये आगे आप फिजिक्स में जब आगे बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में थीरी मिलेगा अभी तो सिर्फ आपको डायमेंशन फॉर्मूला सीखना है तो ज़्यादा टेंशन लेना मत सेहत के लिए हानिकारक है सिर्फ समझिए कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर पहले हम बताए फिर से बता रहे हैं फ्रिक्वेंसी का क्या होता है टी माइनस फिर रेडियस का क्या होता है बच्चा एल पावर ए डेंसिटी का होता है एल सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम ना तो एम वन एल माइनस थ्री पावर बी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम का होता है बच्चा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं कि पहला वीडियो जरूर देखो तो आपको समझ में आएगा एम एल टी क्या है फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता सरफेस टेंशन जो पानी का सरफेस होता है उसको बोलते हैं जैसे आपने कांच के ग्लास में पानी भरा तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो सरफेस टेंशन उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि एम वन टी माइनस टू हो जाएगा फोर्स का मुझे पता है आपको ही पता होगा एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल वन एल वन एल वन बी कैंसल एम वन टी पावर माइनस टू बट इसकी पावर हम क्या ले लेते हैं सी सर इधर कुछ नहीं है कोई बात नहीं तो एल पावर ए एम पावर बी एल पावर माइनस थ्री बी एम पावर सी एंड टी पावर माइनस टू सी अब सेम सेम वाले ये है ये है सो आई शुड राइट एल ए माइनस थ्री बी एम बी प्लस सी एंड टी माइनस टू सी यहाँ चल रहा है एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन तो बच्चा कंपेयर मारा ए माइनस थ्री बी एल को एल के साथ तो ज़ीरो राइट एम को एम के साथ तो बी प्लस सी अगेन ज़ीरो अरे वाह माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन सो सी इज इक्वल टू मिला हाफ b इज इक्वल टू माइनस हाफ और ये हो गया a माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू ग्रेट इज इक्वल टू ज़ीरो तो a बराबर माइनस थ्री बाई टू अब वीडियो का जो एक और पार्ट था सेकेंड वाला सुपर ऑसम ट्रिक वो ऑसम ट्रिक क्या है देखो कंपटीशन में जब हम बैठे हैं कोई भी जे या फिर नीट का है तो उसमें ऑप्शन तो दिया रहता है ना दिया रहता है ऑप्शन तो कह तुक्का नहीं मारना मेरे पास से कोई ट्रिक नहीं होते मैंने देखा बहुत सारे वीडियो से चल जाते हैं ट्रेंडिंग में कि तुक्का मारिए और ये हो जाएगा देखा है मैंने बट ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें एक सबसे ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि आपको ऑप्शन दिए हैं आपने यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा इक्वेशन बनाने पड़ेंगे कोई भी एक इक्वेशन उठा लो ए माइनस उठाया और ऑप्शन में पहले ऑप्शन का ए बी सी यहाँ रखो अगर जीरो आ गया तो वही ऑप्शन सही है फिर बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है मान लो ए पे नहीं आया तो ऑब्वियसली बी वाली वैल्यू रखो कितना जबरदस्त ट्रिक है आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपने सीधा ये लिखा पावर बनाया कोई भी एक कोई भी एक चाहे लेंथ का बना लिया ए माइनस थ्री भी इक्वल्स टू जीरो लिखा और फिर ए बी सी चेक करा इक्वल्स टू जीरो आ गया तो आपका आंसर है जरूरी नहीं इक्वल्स टू जीरो आया वो कुछ और भी हो सकता है सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ यू नो स्टेप्स बट ओनली फॉर कॉम्पिटिशन एसके वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी जिसके थ्रू अगर मैं आपको इतनी वेलोसिटी से फेंक दूँ तो आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले जाएंगे सोच लीजिए तो ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ एल वन टी माइनस वन ग्रेविटी होता है एल वन टी माइनस टू एंड रेडियस इज अगेन वी हैव एल वन पावर ए बी जितना हो उतना मान लो अभी एल वन टी माइनस वन एल ए टी माइनस टू ए एंड देन एल बी सो इट्स लाइक एल ए प्लस बी टी माइनस टू एयर वी हैव एल वन t माइनस वन सो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एंड माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन सो ए इज इक्वल टू हाफ एंड बी इफ यू प्लेस तो फिर वन माइनस हाफ यानी कि अगेन इट इज हाफ हो गया दैट्स इट लेट्स सी द नेक्स्ट वन बहुत जोरदार है ये तो फ्लूड मैकेनिक्स है फ्लूड मैकेनिक्स जिसमें आप एरोडाइनमिक्स के बारे में सोचोगे क्यों एरोप्लेन की जो विंग्स होती है वो एरोफॉइल के शेप की होती है ये सब आप क्लास एलेवन में सीखोगे फ्लूड मैकेनिक्स यहाँ पर भी सीखोगे चैनल पर तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू दिस विस्कोसिटी पहली बार आप सुन रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कोई फिशेंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल एक टर्म्स है एक कांस्टेंट टर्म्स है जो आपको ये बताता है कि गिवन मीडियम कितना इजीली फ्लो हो सकता है जैसे पानी और तेल में पानी बड़े आसानी से फ्लो हो जाएगा तो उसकी कोई ऑफ विस्कॉसिटी थोड़ी कम होगी लेकिन ऑयल जो है वो बड़ा ऐसे फ्लो होगा मतलब धीरे से फ्लो होगा और तो उसकी जो कोई ऑफ विस्कॉसिटी है वो थोड़ी हाई होगी तो एक्चुअल में ये टर्म्स है जो हमें ये फील कराता है कि यार ये मीडियम आसानी से फ्लो कर रहा है ये मीडियम थोड़ा फ्लो करने में प्रॉब्लम देगा आसानी से फ्लो नहीं करेगा दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म रेडियस एंड प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वर्ड को अपने मेमोरी कार्ड में चिपका लो 
स्टोर करा लो क्योंकि ग्रेडियंट वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आगे टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा प्रेशर ग्रेडियंट है ऐसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट वर्ड कभी भी आता है तो इसका मतलब होता है वेरिएशन लेंथ के साथ वेरिएशन मतलब अगर मैं अपनी लेंथ को बढ़ाऊं तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पर यूनिट लेंथ में जो प्रेशर चेंज है दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल में चेंज आया दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट और पर यूनिट लेंथ में जो टेम्परेचर में वेरिएशन आया दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट सो आई होप यू हैव लाइक डेट एट इफ यू हैव लाइक डेट वो लाइक का बटन और वो जो रेड वाला है दबा दीजिए मजा आएगा दबाते क्यों नहीं दबा दीजिए ठीक है ओके okay. तो बच्चा यहाँ पे है वॉल्यूम यानी कि एल पावर थ्री इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं पावर इसका यहाँ पे हम लिखेंगे ए रेडियस का अच्छा नीटा का तो पहले आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा इसके लिए फॉर्मूला है बच्चा देखो डरना मत ये सारे इक्वेशन जो हैं जैसे हमको याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे ये सब आएगा क्लास इलेवन में है फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए डी वी बाई डी एक्स है ये वेलोसिटी है ये लेंथ है ये फोर्स है तो फोर्स का होता है एफ वन एल वन टी माइनस टू अपन देखो एरिया लिखा है तो एल टू राइट फिर नीचे आएगा डी वी वेलोसिटी तो एल वन टी माइनस वन फिर डी एक्स ऊपर आ गया यानी यहाँ एल वन दिस इज वॉट ऑल अबाउट नीटा देखिए हो गया फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला रटना नहीं है फोर्स का लिखा डी एक्स का लेंथ का लिख दिया एरिया का नीचे आ गया और वेलोसिटी का अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो ये एल टू से ये कट गया तो एम वन एल माइनस वन एन टी पावर वन शिफ्ट होगा तो माइनस वन सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट तो वॉल्यूम का होता है एल थ्री इसका हो गया बोर्ड पे आपके सामने है दैट इज एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन पावर ए फिर उसके बाद रेडियस है एल वन पावर बी और प्रेशर अपॉन लेंथ है प्रेशर का होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन लेंथ एल वन ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा सो इट इज एम वन एल माइनस टू एन टी माइनस टू और फिर साथ में पावर सी ठीक है अब उसके बाद पावर को ओपन करते हैं तो एम पावर ए एल माइनस ए टी माइनस ए एल बी एम सी एल माइनस टू सी एन टी माइनस टू सी अगेन अब क्या करें तो फिर जो सेम सेम वाले हैं उसको ऐड कर दो जैसे यहाँ पे m फिर यहाँ पे m तो इसकी पावर हुआ a प्लस सी एल वाले टर्म्स ले लो माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी और फिर लास्ट में t पावर माइनस टू सी एंड देन माइनस ए ग्रेट अब इस तरफ नहीं है तो टेंशन नहीं लो m जीरो एल थ्री एंड देन t जीरो नाउ कंपेयर द पावर्स a प्लस सी हे वी हैव जीरो इक्वेशन वन जो भी आगे बढ़ जाओ माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू थ्री ग्रेट और फिर इधर है माइनस टू सी माइनस ए इक्वल्स टू जीरो अब क्या करें तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो इसके ठीक नीचे लिखा माइनस ए माइनस टू सी इज इक्वल टू अरे वही टेंथ वाला यार रखा हाँ तो माइनस टू सी प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो तो सी इज इक्वल टू जीरो आ गया अभी सी जीरो है बच्चा सी जीरो है ए भी जीरो हो गया यार क्या बात है सी जीरो ए जीरो तो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया तो बी इज इक्वल टू थ्री आ गया है इज इट पॉसिबल नो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर मिस्टेक माफी चाहेंगे बच्चा पार्टी क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है हमने इस टर्म को वॉल्यूम समझा बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन की लाइन है मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की जो लाइन दी रखी है वो है डेराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड वहां तक तो सही है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड पर सेकेंड थ्रू अ नैरो पाइप पर सेकेंड में जो वॉल्यूम बाहर निकला एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लूड मैकेनिक्स का है और इसके अंदर ऐसा होता है कि वॉल्यूम पर सेकेंड है ना वर्ड क्लियर हो रहा है वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है कितना वाटर फ्लो कर रहा है कितने सेकेंड में तो एक चीज मिस हो गई ना बाकी सब सही है खाली बस यहाँ पे टी पावर जीरो की जगह पर हमें टी पावर माइनस भी चिपका देना है क्योंकि पर सेकेंड बोला है दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम गया जैसे आप कहते हो ना चार्ज फ्लो कर रहा है इतने टाइम में बस वही तभी मैं सोचूं सब जीरो कैसे हो जाए यार कमाल है तो एथ टी माइनस वन है तो लास्ट में माइनस टू सी माइनस ए माइनस टू सी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस वन तो देखिए हाँ ये तो सही है नहीं ये भी गलत हो गया तो अब मेरे पास में है ए प्लस सी 
और दूसरा इक्वेशन है माइनस ए माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन ये कैंसिल तो देखिए माइनस टू सी प्लस सी यानी कि माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन सो सी बराबर एक आ गया अब सी अगर एक आ गया है तो ए बराबर माइनस एक हो जाएगा यहाँ रख दो राइट right? अब जब सी एक आ गया ए माइनस एक है तो यहाँ रखा प्लस वन प्लस बी माइनस सी सी की वैल्यू कितनी है वन यस ग्रेट तो माइनस टू इज इक्वल टू थ्री सो वन प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू थ्री सो बी इज इक्वल टू थ्री प्लस वन यस अब सही है आंसर बी इज इक्वल टू फोर ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू वन ये है तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप बोर्ड की बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ऐसे थ्रेटिकल क्वेश्चन जो है ना वो ट्वेल्थ में भी हैं बहुत जगह पे तो ये है आज का क्लास एंड आई होप यू हैव लाइक डिट सुपर ऑसम ट्रिक जो था वो ये था कि आपके पास ऑप्शन रहेगा इक्वेशन बनाइए और चारों ऑप्शन में फटाक से रख दीजिए तो नो नीड टू सॉल्व दैट इक्वेशन सो आई होप बचा पार्टी यू आर लाइकिंग माई क्लास और अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ ये काम जरूर करिए हैश टैग कोचिंग फ्री इंडिया में पार्ट बनिए पूरा टारगेट है इस चैनल का मोटो ही यही है कि इंडिया में छोटे छोटे जगह तक फिजिक्स जाए और लोगों के लिए आसान बने क्योंकि अभी भी हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह पर जगह है जहाँ पर पढ़ने की सुविधाएं नहीं है और ट्यूशन की तो चलिए बात ही छोड़ दीजिए तो सोचिए कैसे वो लोग करते होंगे मैंने अपनी किक स्टोरी में ये बात शेयर करी है कि कैसे मुझे पता चला कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए सो आई होप बहुत लोगों का प्यार मिला है मुझे बहुत दुआएं करते हैं आप लोग मेरे लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा खरा उतरूं और आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहूँ चलिए अभी निकलते हैं क्योंकि आज जाने का समय हो गया है एक धड़ाकेदार आज की शाम होने वाली है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स बढ़ते रहिए और हाँ एस को भूलिए नहीं एस को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल एंड डू वट एवर यू वॉन्ट डू मैन बट डोंट ट्रबल यूर मोहम्मद अदरवाइज आई विल ट्रबल यू टेक केयर एंड बाय बाय टेक केयर